చేసిన బట్టి మౌర్య వంశస్థాపకుడు ఆర్ మౌర్య రాజ్యస్థాపకుడు మన సింపుల్గా మౌర్య శకము అన్నాం ద పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఇక్కడ మౌర్యుడు అని పెట్టకపోతే డెఫినెట్గా బిట్ విల్ బి రాంగ్ సో చంద్రగుప్త ఎందుకోసం అంటే గుప్త శకాన్ని ప్రారంభించింది చంద్రగుప్త గుప్త శకాన్ని ఇప్పుడు మనం గుప్త శకానికి ప్రారంభించింది చంద్రగుప్త క్రీస్తు శకం మూడు ఇరవై ఒకటిలో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మౌర్య శకాన్ని ప్రారంభించింది క్రీస్తు పూర్వం మూడు ఇరవై ఒకటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ క్రీస్తు పూర్వము ఆ లేదా క్రీస్తు శకము ఇక్కడ మనం క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకాలు పెట్టకపోయినా చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అని పెట్టకపోయినా బిట్ అన్నది ప్రధానంగా రాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎనిహా ఈ రెండు శకాలు ఒకే సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకాల్లో ఉన్నాయి పేర్లలో సారూప్యత ఉంది కనుక ఇక్కడ కొంచెం అభ్యర్థులు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ క్రోనాలజీ మాట్లాడితే చంద్రగుప్త మౌర్య ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మౌర్య శక ప్రారంభకుడు ఆర్ తొలి మౌర్య చక్రవర్తి ఇతను మౌర్య వంశాన్ని శకాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇతనికి ఎవరు సహాయం చేశారండి విష్ణుగుప్త ఆరు చాళుక్య పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ కౌటిల్య ఈ కౌటిళ్ళు తన రివేంజ్ని ఈ రూపంలో తీర్చుకున్నాడు ధనానందుడిపై ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడాం చంద్రగుప్త మౌర్యునికి అలానే ధనానందునికి పర్సనల్ గడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎనిహా చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తనకున్న పర్సనల్ అయితేనేమి విష్ణుగుప్తుడు తనకున్న రివేంజ్ని ఇతని ద్వారా తీర్చుకొని ధనానందుడిని చంపించి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని మౌర్యుల పరిపాలన స్టార్ట్ చేశారు ఈ చంద్రగుప్త మౌర్యుని తరువాత ఉన్న నెక్స్ట్ రాజ్ ఎవరంటే ఇతని కుమారుడైనటువంటి బిందుసారుడు ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఒక్క లెటరే డిఫరెన్స్ గతంలో మనం మగధ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బింబిసారా ద రియల్ ఆర్ మాడ్రన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మగధ హర్యాంక వంశము భారతీయ సామాజిక వర్గాల్లో క్షత్రియ అని మాట్లాడాం బట్ ఆయన బిందుసారుడు ఐ మీన్ బింబిసారుడు ఇతను బిందుసారుడు సో బిందుసారుని తరువాత రాజ్యానికి వచ్చింది అశోక ఇతనిని మనము కాళాశోక కామాశోక అండ్ చండాశోక రకరకాలుగా పిలుస్తాం ఎనిహా అశోకుడు అశోకుని తదనంతరం రాజ్యానికి వచ్చింది తన కుమారుడైన కుణాలుడు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించవలసినది అశోకుని తదనంతరం ఐ మీన్ రెండు వందల ముప్పై రెండు రెండు వందల ముప్పై రెండు క్రీస్తు పూర్వం బీసీ రెండు వందల ముప్పై రెండులో అశోకుడు మరణించిన తరువాత అతనికి ఉన్నటువంటి నలుగురు కుమారుల్లో కొనాలుడు రాజ్యానికి వచ్చాడు సో ఈ కొనాలుడు రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు రాజ్యం కోసం పోటీ పడ్డవాళ్ళు తన మనవాళ్ళు ఇద్దరు మనవాళ్ళు ఉన్నారు మనవాళ్ళలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరు దశరథ సో బికాస్ ఆఫ్ దీని వలన కొనాలుడు పరిపాలన కాలంలోనే రాజ్యం అన్నది రెండు భాగాలుగా అయింది అంటే అశోకుడి మరణం తరువాత మొఘలు మీన్స్ మౌర్య సామ్రాజ్యం రెండు ప్రధానమైన భాగాలుగా విడిపోయింది సో ఒకటి పశ్చిమంగా ఒకటి తూర్పుగా పశ్చిమ భాగానికి కొనాలుడు కొనాలుని తరువాత ఆయన కుమారుడు సంప్రతి పశ్చిమ భాగానికి మనకు అవైలబుల్ సోర్సెస్లో ఇద్దరే మనవాళ్ళు ఉన్నారు వన్ ఈజ్ దశరథ 
వన్ మోర్ ఈ సంప్రతి సంప్రతి కొనాలుని యొక్క కుమారుడు కొనాలును తదనంతరం పశ్చిమ ప్రాంతం ఐ మీన్ అవంతి పద నుంచి పరిపాలించిన వ్యక్తి సంప్రతి మరి తూర్పు భాగానికి రాజధాని పాటలీపుత్రం ఈ పాటలీపుత్రం నుంచి పరిపాలించినది సో దశరథ అంటే అశోకుని మరణం తరువాత మౌర్య సామ్రాజ్యం హ్యాస్ ఫిల్డ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ వన్ ఫ్రామ్ అవంతి పద పశ్చిమ ప్రాంతం మొత్తానికి అవంతి పద ఉజ్జయిన్ ఈజ్ ద రాజధాని తూర్పు ప్రాంతం మొత్తం రాజధాని పాటలీపుత్రం పాటలీపుత్రం నుంచి దశరథ పరిపాలించాడు అండ్ పశ్చిమ ప్రాంతం అవంతి పద ఐ మీన్ సో ఉజ్జయిని నుంచి సంప్రతి ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక బిట్ ఎలా పడుతుందంటే అశోకుడి మరణం తర్వాత సామ్రాజ్యం రెండు భాగాలైంది ఓకే లీవ్ ఇట్ అశోకుడి మరణం తరువాత ఏ మౌర్య చక్రవర్తి విడిపోయిన రెండు ప్రాంతాలని కలిపి ఉంచడం కోసం ద మీన్స్ యుద్ధం చేసి ఆ రెండో ప్రాంతాన్ని కూడా ఆక్రమించుకొని తన నుంచి తన మీన్స్ ఆ అవంతి పద నుంచి పరిపాలించాడు ఆయన అయినా అడగచ్చు లేదా అశోకుని తదనంతరం విడిపోయిన మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని కలపడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి ఎవరైనా అడగచ్చు ఎవరండి ఆ పర్సన్ అంటే సంప్రతి ఇతను రెండు వందల ఇరవై రెండు బీసీలో రెండు వందల ఇరవై రెండు ఆ ఇరవై మూడు బీసీలో ఇతను దశరథుడిపై యుద్ధం చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని అండ్ పశ్చిమ ప్రాంతాన్ని రెండింటినీ కలిపి ఉంచే ప్రయత్నం చేశాడు ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఓన్లీ టెన్ ఇయర్స్ మరి సంప్రతి తరువాత మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోలి సుఖ ఆరు సోమవర్మన్ లేదా దేవవర్మన్ ఆ తదనంతరం మనకి మౌర్య సామ్రాజ్యంలో చిట్ట చివరి మౌర్య చక్రవర్తి బృహద్రథుడు బృహద్రథ సో ఇక్కడ మౌర్య సామ్రాజ్య ఆరు మౌర్య శకానికి ప్రారంభకుడు మొట్టమొదటి రాజు చంద్రగుప్త మౌర్య చిట్ట చివరి మౌర్య చక్రవర్తి బృహద్రథ ఈ వంశంలో ఉండవాళ్ళల్లో ప్రధానమైన వ్యక్తి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌర్యన్ రూలర్స్లో అశోకుడు చంద్రగుప్త మౌర్య బిందుసార అశోక సంప్రతి సోలి సుఖ సోమవర్మన్ ఆరు దేవవర్మన్ మనకు చిట్ట చివరిగా ఉన్నటువంటి మౌర్య చక్రవర్తి బృహద్రథ సో ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయవలసినది ముగ్గురు క్యారెక్టర్లు నెంబర్ వన్ చంద్రగుప్త బిందుసార అశోక ఇప్పుడు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడబోయే ముందు వీరు ఎవరి దగ్గర ఎవరిని చంపి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అన్నాం ధననందుడిని చంపి అన్నాం ధననందుడు సామాజిక వర్గాల్లో బ్రాహ్మణ అన్నాం ఒక బ్రాహ్మణ చక్రవర్తిని చంపి ఐ మీన్ ధననందుడిని చంపి చంద్రగుప్త మరు రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఈ వంశస్థుల్లో చిట్ట చివరి వాడైన బృహద్రథుడిని చంపి చంపింది ఎవరో కాదు స్వయాన అతని యొక్క బ్రాహ్మణ సేనాని అయిన పుష్యమిత్ర శృంగుడు చంపి అతను రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని శృంగ వంశాన్ని స్థాపించాడు సో అంటే వీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారో మరలా ఆ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గమే మౌర్యుల దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు ఎనీ హావ్ బ్రహ్మద్రథ వాజ్ మర్డర్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ బ్రాహ్మిణ్ సేనాని హిజ్ నేమ్ ఈజ్ పుష్యమిత్ర శృంగ సో ఈ పుష్యమిత్ర శృంగ ఆయన వంశము ఆ తర్వాత కణవ వంశాలు లేటర్ మౌర్యాస్ టైంలో మనం మాట్లాడతాం 
సో ఇప్పుడు మౌర్యాస్ అంటే మనం చంద్రగుప్త మౌర్య నుంచి బృహద్రథుడు వరకు మాట్లాడుతున్నాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్గా వీళ్ళ యొక్క నేమ్స్ని మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే చంద్రగుప్త మౌర్య బిందుసార అశోక వరకు ఒకసారి చూడండి కొన్ని తదనంతరం ఈవెందో ఇటు పక్కకు వస్తే దశరథుడు సోలీసుకుడు సోమవర్మను లేదా ఫైనల్ వన్ ఈజ్ అ బ్రహ్మద్రథ వీళ్ళ నేమ్స్లో బ్రాహ్మాణికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంది బేసికల్గా మనం సూత్రాసు లేదా వేరే సామాజిక వర్గం అనుకోండి మరి వీళ్ళపై బ్రాహ్మణుల ప్రభావం ఎలా పడింది వీటిలో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్రహ్మద్రథ అన్న పేరు హండ్రెడ్ వందకి వంద శాతం బ్రాహ్మణులకు ఉంటుంది అదేందండి మరి వీళ్ళ నేమ్స్లో బ్రాహ్మణుల ప్రభావం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి అశోకుడు క్యారెక్టర్ తెలియాలి బిందుసారుడికి అంగ నగరాన్ని మీన్స్ అంగరాజ రాజధాని చంపా నగరం ఆ చంపా నగరంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీకి బిందుసారునికి జన్మించిన వాడే అశోకుడు సో ఆమె పేరు సుభద్రాంగి సోమిని ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది సుభద్రాంగి ఎవరండి ఈమె మగధకి నియర్ బై ఉన్నటువంటి అంగ అనే ఒక జనపదం ఈ అంగ రాజ్యాన్ని గతంలో మహాభారత కాలంలో కర్ణుడు పరిపాలించినటువంటిది దీని యొక్క రాజధాని చంపా నగరం ఈ చంపా నగరంలో ఉన్న బ్రాహ్మణ స్త్రీ సుభద్రాంగి ఏమకి బిందుసారునికి జన్మించినటువంటి వ్యక్తే అశోకుడు కనుక అశోకుని తల్లి బ్రాహ్మణ స్త్రీ కనుక ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క ప్రభావం వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళ పేర్లపై పడి ఉండొచ్చు ఇది క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది అశోకుని తర్వాత కుణాలుడు దగ్గర నుంచి బృహద్రథుడు అన్ని ప్రయాలను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ బ్రాహ్మణుల పేర్లే దానికి రీజన్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాం సో నెక్స్ట్ మనం చంద్రగుప్త మౌర్యుని గురించి మాట్లాడదాం చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఎవరికి సమకాలుడు అన్నామండి ఇందాక సెల్యూకస్ నికేటర్ అంటే సెల్యూకస్ నికేటర్కి చంద్రగుప్త మౌర్యునికి మధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ సంబంధాలు ఏంటో సెల్యూకస్ నికట తన కుమార్తెను చంద్రగుప్త మౌర్యునికి జీవాహం జరిపించడం కోసం రాయబారిని పంపటం ఇవన్నీ మనం మాట్లాడాం అయితే ఇక్కడ ప్రధాన ఎగ్జామ్స్ ఎలా పడుతుందంటే ఆ యొక్క కుమార్ హెలెనాతో వివాహం జరిగిందా జరగలేదా పక్కన పెట్టండి ఈ చంద్రగుప్త మౌర్యునికి గ్రీకులకు మధ్య రిలేషన్ ఉన్నాయి కనుక ఆ గ్రీకు రచనల్లో చంద్రగుప్త మౌర్యుని శాండ్రోకోటస్ అన్నారు ఏం పేరండి శాండ్రోకోటస్ ఏ రచనలో ఉన్నాయి గ్రీకు రచనలో ఉన్నాయి సా గ్రీకు రచనలో చంద్రగుప్త మౌర్యుని ఎలా పిలిచారు శాండ్రో కొట్టస్ లేటర్ బిందుసారుడు తెర మీదకు వచ్చాడు అయితే ఈ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన రాజ్యాన్ని పాటలీపుత్రం బేజ్ చేసుకొని దాదాపుగా ఉత్తరం అంటే అప్ టు హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల వరకు ఎక్షన్ చేయకపోయినా ఉత్తర దిశగా ఎక్షన్ చేసుకున్నాడు ఈవెందో దక్షిణాన దాదాపుగా నర్మదా ప్రాంతం వరకు వచ్చింది నర్మదా దిగువ వరకు వచ్చాడు అయితే ఇతను తదనంతరం వచ్చినటువంటి ఈయన కుమారుడు రెండు సముద్రాల మధ్య ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు అంటే రెండు సముద్రాలు అంటే బంగాళాఖాతము అరేబియా సముద్రాల మధ్య ప్రాంతంపై ఆధిపత్యం వహించాడు అంటే దక్షిణ దిశగా ఈ యొక్క బిందుసారుడు తన రాజ్యాన్ని విస్తరించుకున్నాడు అని మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బిందుసారుడు తను భారతదేశంలో మగధార్ సామ్రాజ్య చక్రవర్తిగా ఉన్న సమయంలో 
ఆంటియోచెస్ వన్ అనే సో గ్రీకు రాజు ఇతనికి సమకాలికుడుగా ఉన్నాడు ఆంటియోచెస్ వన్ ఈ ఆంటియోచెస్ వన్ తన ఆస్థానంలో ఉన్న డెమాస్కస్ అనే ఒక వ్యక్తిని రాయవారిగా బిందుసారుడి అంతపురానికి పంపించాడు ఇప్పుడు ఏ విషయం కోసం పంపించాడు అంటే ఆ వాళ్ళ దేశాల్లో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ వైన్ని పంపించమని కోరితే ఆ డమాస్కస్ ద్వారా వారి దేశాల్లో అమల్లో ఉన్న చట్టంలో బేస్ చేసుకొని అలాంటి వారిని పంపించడం కుదరదు వాటి ప్లేస్లో సొఫిస్టికేటెడ్ ఫుడ్ని అంటే మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ని పంపించడం అన్న జరిగింది ఎనిహా బిందుసారుడికి ఆంటియోచెస్ వన్ అనే అతను సమకాలికుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ రచనల్లో బిందుసారుని అమితో కొట్టస్ అమితో కొట్టస్ అని పిలిచారు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అమిత్ర ఘాతక మనకు సోమెనీ బుక్స్ల్లో అమిత్ర ఘాతక ఆ రచనల్లో ఇతన్ని ఏమని ఉదహరించారండి అమితో కొట్టస్ గతంలో అన్నాం చంద్రగుప్త మౌర్యుణ్ణి శాండ్రో కొట్టస్ బిందుసారుణ్ణి అమితో కొట్టస్ ఈ బిందుసారుడే అశోకుని యొక్క తండ్రి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసిన క్యారెక్టర్ అశోకుడు మౌర్య చక్రవర్తులు అందరిలో అత్యంత గొప్ప చక్రవర్తి అశోకుడు అయితే అశోకుడు బిందుసారునికి అక్రమ సంతానం ఇల్లీగల్ సన్ అని మాట్లాడవచ్చు బిందుసారునికి లీగల్గా వంద మంది సంతానం ఉన్నారు సో అయితే ఈ బిందుసారునికి అశోకుని తల్లి ఐ మీన్ సుభద్రాంగి అన్నాం ఇందాక సుభద్రాంగి అనే ఒక చంపా నగరానికి సంబంధించిన బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టినటువంటి సంతానమే అశోకుడు మనం అశోకుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ప్రధానంగా నాలుగు సంవత్సరాలని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ రిగార్డింగ్ ద అశోక క్యారెక్టర్ సో అశోకుని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు వందల అరవై ఎనిమిది బీసి రెండు వందల డెబ్బై రెండు బీసి రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రెండు వందల అరవై ఒకటి బీసి అండ్ రెండు వందల ముప్పై రెండు బీసి మనం గతంలో అన్నాం ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ చూస్తే పైనుంచి కిందకు వస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తు పూర్వంలో ఎలా లెక్కించాలో మనం గతంలో మాట్లాడాం క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల డెబ్బై రెండులో అశోకుడు తన తండ్రి ఇతనిని గతంలో అవంతి పద అంటే ఉజ్జయిని రాష్ట్రానికి వైస్రాయిగా గవర్నర్గా నియమించాడు తను ఆ గవర్నర్ గిరిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని పౌర తిరుగుబాట్లు తాక్షలలో జరిగినప్పుడు అవి అనతడం కోసం తండ్రి పంపగా అశోకుడు గాంధార్లో ఉన్నాడు అంటే తాక్షల వద్ద ఉన్నాడు రెండు వందల డెబ్బై రెండులో ఎక్కడున్నాడండి అన్నామండి అశోకుడు తాక్షలలో ఉన్నాడు తాక్షల ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద గాంధారా ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాడండి అశోకుడు అక్కడికంటే మనం ఒక మాట మాట్లాడాం ఎందుకు వెళ్ళాడండి అన్నాం అక్కడ జరిగినటువంటి పౌర తిరుగుబాట్లు అంతడానికి వెళ్ళాడండి అన్నాం సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లో గ్రూప్ వన్ ఆ లెవెల్లో బిట్టడబడిందంటే తాక్షలలో జరిగినటువంటి పౌర విప్లవం మౌర్యులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిందా ఆర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ స్థానిక నాయకత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిందా అక్కడ వందకి వంద శాతం అక్కడ జరిగిన విప్లవం తాక్షల యొక్క వైస్రాయి పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగింది ఐ మీన్ స్థానిక నాయకత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది తప్పితే
మౌర్యులకు వ్యతిరేకంగా జరగల ఏని అక్కడ ఎందుకు అశోకుడు వెళ్ళాడు పంపబడ్డాడు ఆ పౌర విప్పలు అనతడం కోసం వెళ్ళాడు అక్కడ ఆ విప్పలవాని అనతడం కోసం ఉన్న సందర్భంలో తండ్రి మరణ వార్ తిన్నాడు అంటే రెండు వందల డెబ్బై రెండు బీసీలో తండ్రి మరణించాడు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అశోకని లైఫ్లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఎందుకు ఆ విషయం మాట్లాడుతున్నాం అశోకుడు తండ్రి మరణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ మనం గతంలో అన్నాం అశోకుడు ఈ యొక్క బిందుసారుని యొక్క లీగల్ కుమారుడు కాదండి సుభద్రాంగి అని ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టాడండి అని మాట్లాడాం అశోకుడు స్వయం పుట్టినప్పుడు అంతపురములో తన సభాముఖంగా ఉన్నప్పుడు బిందుసారుడు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి బిందుసారుని కోర్టులో ఉన్నటువంటి అజీవక మతానికి సంబంధించిన పింగళి వత్స దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బీడ్ ఈ పింగళి వత్స అశోకుని జననాన్ని గురించి తెలుసుకొని కాబోయే మగధ చక్రవర్తి అశోకుడే అని చెప్పడం జరిగింది ఇమిడియట్లీ పింగళి వస్త అన్న ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని బిందుసారుడు అశోకుడు చక్రవర్తి అవుతాడన్న విషయం తెలుసుకొని చాలా నిరాశ అవుతాడు ఎందుకోసం అంటే అతనికి లీగల్గా వంద మంది సంతానం ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టినటువంటి ఇతనిని ఇతను చక్రవర్తి అవుతాడు అని విని కొంచెం బాధపడి ఉండొచ్చు అంటే ఇతను లీగలా ఇల్లీగలా పక్కన పెడితే అశోకుడు చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రిపై వ్యతిరేకతతో పెరిగాడు ఎందుకోసం ఇతను సుభద్రాంగి అనే ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీకి పుట్టాడు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రికి దూరంగా మరి తండ్రి ఇతనిని కుమారుడుగా స్వీకరించలేదు కనుక మరి ఇతనికి తండ్రిపై ప్రేమ ఉంటుందా తండ్రి అంటే కోపం ఉంటుందా అంటే తండ్రిపై కోపం ఉంది మరి తండ్రిపై కోపం ఉన్నప్పుడు తండ్రిని చంపి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవచ్చు కదా మరి అలాంటి వారు భారతదేశంలో లేరా గతంలో అంటే అజాశత్రు మనకి ఉదాహరణ ఉన్నాడు అజాశత్రు భారతదేశంలో తండ్రిని చంపి రాజ్యాన్ని ఆ రాజకీయ అధికారాన్ని పొందాడు అనే ఈ రకమైన కుసంప్రదాయాన్ని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి అజాశత్రు మరి అజాశత్రువులాగా ఇతను కూడా తండ్రిని చంపి రాజ్యాన్ని రావచ్చు కదా సో ఈ నెవర్ డిడ్ దట్ వర్క్ ఈయన తండ్రిని చంపలేదు తండ్రిపై వ్యతిరేకత ఉంది కానీ ఇతను తండ్రి మరణించేంత వరకు వెయిట్ చేశాడు మరి మరణించినప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై రెండు లేదా ఎక్కడ ఉన్నాడు తాక్షల్లో ఉన్నాడు బహుశా సంతృప్తి చెంది ఉండొచ్చు ఇమిడియట్లీ రెండు వందల డెబ్బై రెండు బీసీలో మగధ చక్రవర్తిగా తాక్షల నుంచి ప్రకటించుకున్నాడు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసింది తండ్రి మరణం అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి భారతదేశ చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు మరి అలాంటప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై రెండు నుంచి పరిపాలించాలిగా ఆయన పరిపాలన స్టార్ట్ అయింది రెండు వందల అరవై ఎనిమిది బీసీ నుంచి అంటే మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాల కాలం గ్యాప్ ఉంది మరి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఏం చేసి ఉంటాడు మనం అలగ్జమి యొక్క అశోకుడు ఈ యొక్క బిందుసారుడు మధ్య రిలేషన్స్ కరెక్ట్గా లేవు అశోకుడు తండ్రిపై కోపంతో పెరుగుతున్నాడు ఆ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్న బిందుసారుడు ఇతను ఎలానే పెరిగితే ఇంకా డేంజర్ ఏమని భావించి కుమారుడు యుక్త వయసుడు అయిన తర్వాత ఇతని అవంతి పదకి గవర్నర్గా చేయడం జరిగింది ఏని అవంతి పద గవర్నర్ తర్వాతనే ఇతను రాజప్రతినిధిగా తాక్షల వెళ్ళటం అక్కడ ఉన్నప్పుడే తండ్రి మరణ వార్త వినటం అక్కడ నుంచే భారతదేశం ప్రకటించుకోవటం మరి పరిపాలన అయితే చేయాల ఇక్కడ ఇతను పరిపాలన చేయటానికి లేగలగా బిందుసారునికి ఉన్నటువంటి వంద మంది సంతానం మరి ఈ వంద మంది సంతానంలో మరి సో చిన్న చిట్ట చివరి కుమారుడు తివర అండ్ పెద్ద కుమారుడు సుశీర సో ఇతను అంటే లీగల్గా వంద మంది ఉన్నారు వంద మందిలో పెద్ద కుమారు రావచ్చు కదా అంటే వాళ్ళు అడ్డుకుంటారు కనుక 
ఆ అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఈ తొంభై తొమ్మిది మంది సోదరులను సాడు ఇక్కడ మనకి సిలోన్ సంబంధించినటువంటి ఇందాక మాట్లాడిన దీపవంశ తొంభై తొమ్మిది మంది సోదరులను చంపినట్లుగా అంటే చిట్ట చివరి కుమారుడైనటువంటి తివర అతన్నైతే చంపల ఎనిహావ్ ఇతను తొంభై తొమ్మిది మంది సోదరుల్ని చంపి ఆ తరువాత రాజ్యానికి అడ్డుగా ఎవరు లేకుండా చూసుకొని అఫీషియల్గా రెండు వందల అరవై ఎనిమిదిలో పాటలీ పుత్రానికి చేరుకొని అక్కడ మగధ చక్రవర్తిగా పట్టాభిషేకం చేసుకోవటం అన్న జరిగింది ఎనిహా ఇక్కడ మనకి రెండు వందల డెబ్బై రెండులో భారత్ చేసే చక్రవర్తిగా ప్రకటన రెండు వందల అరవై ఎనిమిదిలో పర్మిన్స్ పట్టాభిషేకము మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది కనుక ఈ గ్యాప్ను బేస్ చేసుకొని బహుశా అశోకుడు తొంభై తొమ్మిది మంది సోదరులను చంపుండొచ్చు అని మనం అనుమానం బలపడటానికి ఇక్కడ రీజన్ అయితే కనిపిస్తుంది నెక్స్టు రెండు వందల అరవై ఒకటి అండ్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఈ ఏడు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని నలుగు దిక్కులా విస్తరించాడు దాదాపుగా రాజ్యాన్ని ఉత్తర దిక్కుగా హిమాలయ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశాడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇతని కంట్రోల్లోకి వచ్చింది సో అక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్న శ్రీనగరు ఆ శ్రీనగర్ నిర్మాత ఇతనే చాలా సందర్భాల్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ నిర్మాత అంటాడు సో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రమే కానీ నగరం అయితే కాదు సో జమ్మూ కాశ్మీర్ మొత్తం కూడా ఇతని కంట్రోల్లో ఉంది అక్కడ వరకు రాజ్యాన్ని ఉత్తర దిక్కుగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాడు ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ని ఇతను కట్టించాడు శ్రీనగర్ నిర్మాత అశోకుడు ఫౌండర్ ఆఫ్ శ్రీనగర్ అశోక ఇలా రాజ్యాన్ని నలు దిక్కులా విస్తరించుకున్నాడు అప్ టు ఎక్స్ట్రీమ్లీ సౌత్ వరకు అండ్ తూర్పుగా ఇతను ప్రధానమైనటువంటిది కళింగ మనం గత క్లాసుల్లో మగధ రాజుల యొక్క కళ రెండు విషయాలు ఒకటి అవంతి పదను ఆక్రమించుకోవడం రెండోది కళింగను ఆక్రమించుకోవడం మగధ ఏ మగధ చక్రవర్తి ఆర్ ఏ మగధ రాజు అవంతి పదను మగధ యొక్క ఆధిపత్యం తెచ్చుకున్న అన్న సందర్భంలో మనం మాట్లాడే శిష్యు నాగవంశము అన్నాం ఇక్కడ మరి కళింగని అశోకుడు కంటే ముందు ఎవరు కూడా మగధ కలపల సో అశోకుడు కళింగ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని ఏ మౌర్య చక్రవర్తి కళింగ ఆక్రమించుకొని మగధ ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉంచాడు అంటే హీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అశోక ఓన్లీ సో అశోకుడు కంటే ముందు ఎవరు ఆ పని చేయాల బికాస్ ఆఫ్ దానికోసం అశోకుడు రెండు వందల అరవై ఒకటి బీసీలో కళింగపై యుద్ధం చేశాడు కళింగ యుద్ధము ఎస్ ఏ వాటర్ మార్క్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్లో ఈ యొక్క కళింగ యుద్ధము ఇప్పుడు ఈ మన మాట్లాడే ఈ కళింగ మాడ్రన్ ఒడిస్సా మాడ్రన్ ఒడిస్సా అంటే మహానది ఇతను మహానది ఒడ్డున క్రీస్తుపూర్వం రెండు వందల అరవై ఒకటిలో కళింగ రాజులతోటి యుద్ధం చేసి ఈ యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించాడు ఈ యుద్ధంలో దాదాపుగా ఒకటిన్నర లక్షల మంది వరికి చనిపోవటం కొన్ని వేల మంది అవటం ఆ క్షతగాత్రులు అయిన అంటే కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకోవడం క్షతగాత్రులు అయిన వారి యొక్క రక్తము ఆ చనిపోయిన వారి యొక్క రక్తము మహానదిలో మీన్స్ నీ నీరు ప్లేస్లో రక్తం ప్రవహించడాన్ని చూసి అతని మనసు చెలించింది ఐ మీన్ రియలైజ్ అయ్యాడు ఇది ఇతని లైఫ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ 
రెండు వందల అరవై ఒకటి బిసి కంటే ముందు అశోక ఈజ్ ద డిఫరెంట్ రెండు వందల అరవై ఒకటి బిసి తర్వాత అశోక లైఫ్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ రెండు వందల అరవై ఒకటి కంటే ముందు అశోకని మనం కామ ఆర్ కాలాశోక చండాశోక ఇందాక మాట్లాడాం అశోకుడికి బిందుసారుడు ఎలా కుమారుడు తండ్రిపై ఐ మీన్ అశోకుడు బిందుసారుడికి ఎలా కుమారుడు తండ్రిపై కోపంతో పెరిగాడా ఆరు తండ్రిపై ప్రేమతో పెరిగాడా కుమారుల్లో పెరుగుతున్న ఈ భావజాలాన్ని బేస్ చేసుకొని మరి బిందుసారుడు కుమారుడు పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాడు సో అనే విషయాలు చూసుకుంటే వందకి వంద శాతం అశోకుడు తండ్రిపై ప్రేమతో అయితే పెరగల అలా అని చెప్పి తల్లిని ఏమన్నా అంటే తల్లిని కూడా గౌరవించాల బికాజ్ ఆఫ్ ఆమె చేసిన ఆ వలన ఇతను ఇలా ట్రీట్ చేయబడ్డాడు తండ్రికి దూరం చేయబడ్డాడు అని తండ్రిని వ్యతిరేకించాడు తల్లిని గౌరవించాల అంటే ఒక క్రూరుడుగా పెరిగాడు అతనిలో పెరిగిన ఆ క్రూరత్వమే తనకి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసిన అడ్డుగా ఉన్నటువంటి తొంభై తొమ్మిది మంది సోదరులని చంపడానికి కారణం కనుక కాలాశోక అంటే అంతమందిని చంపినప్పుడు రాణి రియలైజేషన్ స్వయాన తన సోదరులని మరి ఇక్కడ కళింగ యుద్ధంలో అమాయకులైనటువంటి ఇన్ని మరణాన్ని కారకుడయ్యాను వారి రక్తాన్ని చూసి చెలించి అతను మనసు మారింది ఎనిహా రియలైజ్ అయ్యాడు రియలైజ్ అవటానికి ముందు కాలాశోక ఎందుకన్నామో కాలాశోక ఉండాలి దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ చండాశోక ఏంటిదండి చండాశోక ఇక్కడ మనం ఒకటి క్లారిటీ అర్థం చేసుకోవాలి అశోకుని తండ్రి బిందుసార ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు అప్పర్ వర్ణాన లోయర్ వర్ణ అన్నప్పుడు మనం శూద్ర అన్నాం ఐని హావ్ లోయర్ వర్ణ మరి ఇతని వైఫ్ ఎవరండి అన్నామండి బ్రాహ్మణ స్త్రీ సుభద్రాంగి ఆమె ఎవరండి బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం అంటే హయ్యర్ వర్ణ ఒక హయ్యర్ వర్ణ స్త్రీకి ఒక లోయర్ వర్ణ పురుషుడికి జన్మించిన సంతానాన్ని చండాలులు అంటాం కనుక అశోకుడు చండాలుడు ఐ మీన్ చండాశోకుడు కనుక గతంలో టూ సిక్స్టీ వన్ బీసీ కంటే ముందు అశోకుడు బై భర్త్ను బేస్ చేసుకున్న చండాలుడు అతను పెరిగిన విధానాన్ని బేస్ చేసిన క్రూరుడు ఆర్ కాలా ఆర్ కామాశోకుడు మరి అలాంటి వ్యక్తి ఈ యుద్ధం తరువాత అతనిలో మార్పు వచ్చి దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శిని అండ్ ధమ్మాశోకుడు అంటే ధర్మాశోకుడుగా మారాడు క్లియర్గా ఈ కళింగ యుద్ధాన్ని గురించి మనకి అతని యొక్క పదమూడవ శిలాశాసనంలో క్లియర్గా మాట్లాడటం జరిగింది ఆ యుద్ధాన్ని రెండు ప్రత్యేకించి కళింగ శాసనాలు కూడా వేయించాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేట్ అశోకునికి సంబంధించిన ఏ శాసనాలలో ఈ ప్రస్తావన కళింగ యుద్ధ ప్రస్తావన ఉంది అంటే అతను ఫోర్టీన్ మేజర్ రాకెడిక్స్లో థర్టీన్త్ మేజర్ రాకెడిక్లో కళింగ యుద్ధాన్ని గురించి క్లియర్గా మాట్లాడాడు ఆ కళింగ యుద్ధం తరువాత మనిషి మారాడు అన్నాం ఆ మనిషి మారి ఎలా అయ్యాడండి ధర్మాశోకుడుగా మారాడు ఎప్పుడైతే అతని మనసులో రియలైజేషన్ మార్పు స్టార్ట్ అయిందో అది అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ఉపగుప్త ఆ ఉపగుప్తుడు ఇతనికి బౌద్ధ మతాన్ని గురించి ఉపదేశించడంతో ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆర్ ఆన్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ఉపగుప్త ఇతను బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాడు ఎవరి ఉపదేశం వలన ఉపగుప్త కనుక ఈ ఉపగుప్త ఇతనికి బౌద్ధ మతాన్ని గురించి ఉపదేశించిన వ్యక్తి
మనం గతంలో బౌద్ధ మతం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఉపగుప్త అన్న పేరు ఆడ మనకు వచ్చింది మొదటి బౌద్ధ సంగీతి అంటే మహాకశ్యప అని రెండవ బౌద్ధ సంగీతి ఇచ్చినప్పుడు సావాకామి అని మూడవ బౌద్ధ సంగీతి మొగలిపుత్త తిస్స సో అండర్లైన్ దట్ వర్డ్ మొగలిపుత్త తిస్స ఆ మొగలిపుత్త తిస్సే ఈ యొక్క ఉపగుప్త సో ఈ ఉపగుప్తుని బోధనల వలన ఇతను ఏ మతాన్ని స్వీకరించాడండి ఏ మతాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు బౌద్ధ మతాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు ఆ క్షణం మొదలు బౌద్ధ మతాన్ని ఒక మత ప్రచారకుడు లాగా భారతదేశం భారతదేశం వెలుపల ప్రచారం చేయించి ఆ మతాన్ని దేశ విదేశాలలో విస్తరించడం తన్ని మించిన వ్యక్తి లేరు అని మాట్లాడవచ్చు ఇక్కడ ఈ యుద్ధం తరువాత ఇతను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఐ నెవర్ హోల్డ్ వెపన్స్ అన్నాడు ఆయుధాలను ముట్టను భేరి ఘోష స్థానంలో ధర్మఘోష వినిపిస్తాను అంటే బేరి ఘోష మనం జనరల్గా యుద్ధాలకు బిగినింగ్లో డ్రమ్స్ కొట్టడం అన్నది ఇక నుంచి మీ సౌండ్స్ వినపడవు దాని ప్లేస్లో ధర్మఘోష వినిపిస్తుంది అన్నాడు ఆ క్షణం నుంచి అశోకుడు ధర్మాశోకుడుగా మారాడు ఇప్పుడు కళింగ యుద్ధము ఈ ఈ అశోకుని ప్రతిజ్ఞ ధర్మాశోకుడుగా మారటము ఇవన్నీ పదమూడు పద్నాలుగు శాస్ మేజర్ రాక్ ఎడిక్స్లో ఉన్న ఎక్స్పెషల్లీ కళింగ యుద్ధం గురించి శాసనంలో పద్నాలుగో శిలా శాసనంలో మరియు ఆరవ మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్లో ఈ యొక్క గవర్నమెంట్స్ అశోక దమ్మ గురించిగా మాట్లాడు లేటర్ మన దీని ఇది తరువాత అసలు అశోక దమ్మ అంటే ఏదో మాట్లాడదాం ఏనిహా అశోకుడు రెండు వందల అరవై ఒకటి తరువాత ఐ మీన్ కళింగ యుద్ధం తరువాత ధర్మాశోకుడుగా దేవానాం ప్రియ ప్రియదర్శిని అన్న బిరుదులు అంటే దేవతలకు ప్రియమైన వాడుగా మారాడు చివరికి ధర్మాశోకుడుగా మారిన తరువాత నియర్ బై ఒక థర్టీ వన్ ఇయర్స్ పరిపాలన చేసి రెండు వందల ముప్పై రెండు క్రీస్తు పూర్వం చనిపోయాడు ఈ యొక్క ముప్పై సంవత్సరాలలో అతను ఐ మీన్ ప్రతిజ్ఞ చేసినట్టుగా హీ నెవ్వర్ పన్స్ ఆయుధాలు ముట్టలేదు ధర్మఘోషే వినిపించాడు ఓ సన్యాసి లాగా ఐ మీన్ వస్త్రధారణ ఇది అలా లేదు కానీ ఓ సన్యాసి లాగా ఒక మత ప్రచారాన్ని చేశాడు ఈవెందో ఎక్స్పెషల్లీ అతను కాలంలో ఒక తిరుగుబాటు లేదు ఒక్క సామంతుడు వ్యతిరేకంగా ఎనిహా ఇతను ఏమైతే కమిట్ అయ్యాడో ఆ విధంగా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు గడిపాడు బట్ థర్టీ రెండు వందల ముప్పై రెండు క్రీస్తు పూర్వంలో చనిపోయాడు కనుక ఇతని జీవితంలో ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వందల డెబ్బై రెండు బీసీ రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రెండు వందల అరవై ఒకటి బీసీ రెండు వందల ముప్పై రెండు బీసీ మరి రెండు వందల ముప్పై రెండు తరువాత వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బమీన్స్ మొగ మౌర్యాస్ ఎంపైర్ అంటే వన్ ఓల్డ్ చెప్పాలంటే మౌర్య సామ్రాజ్యం క్షీణించడం ప్రారంభమైంది ఈవెంత మౌర్య సామ్రాజ్యం విభజించబడింది చివరికి మౌర్య సామ్రాజ్యం నాశనమైంది ఎనిహ మౌర్య సామ్రాజ్య నాశనాన్ని కా ఎలా అశోకుడు కారణము లేటర్ వీ విల్ డిస్కస్ ఈవెంత మనకి నెపోలియన్ మాటలు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే విప్లవానికి ఆది నేనే అంతము నేనే అంటే విప్లవాలు నా వల్లే మొదలవుతాయి నాతోనే అంతం అవుతాయి అన్నట్లుగా అశోకుడు వల్లనే మౌర్య సామ్రాజ్యం ఇంత ఖ్యాతి పొందింది బికాస్ ఆఫ్ అశోకుడు వల్లనే మౌర్య సామ్రాజ్యం నాశనం అవటం కూడా జరిగింది ఎనిహా వాహవ్ 
he is the responsible for the decline of Maurya's empire. Manu, Ide class of Tarava Matla and Dargutundi. Anyhow, E. Nalu Samutralani, Abed Pafet Gurti to go Ali. What examination law? Very, very important year, Idi. And Upagupta Asanaka, original Peru. E. Upagupta Bodan Lavalana, yet on both the Matan and Taker in Sedon. Okay, now so if Jagartaga Urtu to go all. Ipudu Mano Boka Kunin Mashalo Ashokun Yaka Personal Life Gurinja Mart Ladate. I mean Ashokun Gurinja Mana Mart Ladate in the Ganukuna Ashokun Yaka Tandri Auru Tali Auro Mart Lado. Mari Ashokuriki one at one day Santanamu Asra Bari Alu. Yantamandi Yentidi Ikada Idugoda Avasaro so many exams low yet an a manawalan gurinji kumar telangurinji adagatong koda zindi. Ibuda Ashokuru Tandri Bindu Saru no doubt about it Bindu Sara or Bindu Sarudu Alaya Samitra Gataka Yetanitali Subadrangi Subadrangi she is nothing but Brahmin Sri Champa Nagaro Mari Yetani Yoka Bariel Gurinchi Manako Wakachena Clarity Yetani Yoka Pedavaria or Pradama Patta Purani Asanidat Asanidata Samma the Buxlo Asandi Mitta So Yema Yetani Yoka Ba Pradama Patta Purani Pradama Patta Purani Eme and General Ga Eme Maraninchana Taruvatane Renda in a duenty Kapakiki Patta Purani Vistundi Sanipoindi Sanipoin Taruvatane Renda Vari and a Karuakiki Patta Aite ఈ రెండవ బారి ఏమన్నామండి కారువాకి కొన్ని పుస్తకాలను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కారువాకి అన్న పేరు నెక్స్ట్ మరి ఒక పేరు ఉంటది ఏమకి తిసక్కర మహాదేవి సో ఈ తిసక్కర మహాదేవి ఇస్ నథింగ్ బట్ కారువాకి వీరి ఇరువురు వేరు వేరు ఒక E. Tisekara Mahadevi alias Karuaki, Ema Renda Varia, Eme Asandi Mitta Sanipo in Taravata, Patapurani Abundindi. E. Pudu Yema Taruata, Una Dwanti Victi, Muda Vame, Padma. E. Pudu Yema Taruata, Nalgo Varia, Jaya. E. Pudu Padma Gani, Ar Jaya Gani. Asalu Pata Purani Hoda Pundala Managuna available information slow Pet in Taruata, Karuagi alias, the Sekara Mahadevi Pata Purani Hoda Ani Pundindi, anyway, Ekara Managuna Claret Yetanaguna twenty Santano Naluguru means Magawa Abailu, Yetaru Amailu. So total Santano Aru E. Aragur Santano Chivoda Manakarity Lay. Little information a base is Kunde Manakuna Kodukulo number one means one no two and a matlada. Waka means Waka Kumaru Konaludu next to Jala Soka Taruata Mahendra Mahendra. And Samadhukto Tissa and Tivara Itlaone. So Ela Nalugurunaru Aite Ekramano Asho Kudu Maranaun Taruata Raja and Gochindi Kona Ludu Yavalu information by Jesconi Kona Ludu Abma and a mood of a barriago put in a Ika Jala so good Yema Yado Athan Raja Nigraledu Yema Yado information Ledu Mari Mahendrudu 
మహేంద్రుడు ఒక సన్యాసిగా మారి బౌద్ధమత ప్రచార నిమిత్తం శిలోనికి వెళ్ళాడు అతనితో పాటుగా మరి ఒక సన్యాసిని స్వయాన ఇతనికి సోదరి అయిన సంఘమిత్ర వీరిరువురు శిలోన్కి బౌద్ధ మత ప్రచారకులుగా వెళ్ళారు ఇక పోతే ఈ యొక్క తిస్స సమ్మాటిలో తివర వటెవర్ ఇట్ మేబీ అని పిలువబడే ఇతను రాజ్యానికి వచ్చాడా రాలేదా ఎక్కడా క్లారిటీ అసలు రాజ్యానికి వచ్చినట్టు మన సోర్సులు లేదు మేబీ ఇతను కారువాకి పుట్టినవాడు అంటే కారువాకి అశోకుడికి పుట్టినవాడుగా ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నామంటే ఇతను ఇతని యొక్క మనవాళ్ళు ఉన్నారు ఒకడు సంప్రతి దశరథుడు ఈ దశరథుడు తిస్స ఆరు తివర కుమారుడు ఈ తిస్స ఎవరి కుమారుడు కారువాకి ఇక్కడ ఈ దశరథుడు కారువాకి అలియా తిశక్కర మహాదేవి ఇరువురు బౌద్ధ మతం అంటే ఇంట్రెస్ట్గా లేరు వీరు అయిన పట్ల కొంచెం ఫేవరబుల్గా దశరథుడైతే మీన్స్ బౌద్ధగాయకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి బారాబర్ ఈ బారాబర్ గుహ అని జైన మత సన్యాసులకి దానంగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ జైన మత ఫేవరబులిటీని బేస్ చేసుకుంటే బహుశా ఇతనికి జన్మించిన వాడే దశరథుడు కనుక ఈ కారువాకి దశరథులు ఇద్దరు అంటే తా మీన్స్ నానమ్మ ప్లస్ మనవాళ్ళు జైన మతం పట్ల ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు మరి తిశక్కర మహాదేవి కూడా జైన మతం పట్ల ఫేవర్గా ఉండబట్టే ఈమె బోధగయలో ఉన్న ఒరిజినల్ పెట్టిని నరికించింది అంటే పార్సిటీ డ్యామేజ్ చేసింది మొదలైన వరకు నరికించింది బహుశా భర్త మతం పట్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆ మతాన్ని ప్రచారం చేయటం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడటం రాజ్యాన్ని చేసి ఒకవేళ ఆ విషయంలో ఆ చెట్టు అంటే కోపం ఉందా లేదా ఈమెకు జైన మతం అంటే అభిమానం అందుకోసం ఆ కుమ ఆ ఒరిజినల్ పీపల్ ట్రీ నరికించిందా కరెక్ట్ క్లారిటీ లేదు కానీ ఈ విషయాలను బేస్ చేసుకొని దశరథుడు బౌ ఈమె కుమారుడికి జన్మించిన వాడు ఎనీ హా మన వాళ్ళు వీరిద్దరు ఇంకా మనకు అనిపిస్తున్నారు సంప్రతి దశరథ అశోకుని తదనంతరం దశరథుడేమో ప్రాంతానికి సంబంధించి రాజధాని అయిన పాటలీపుత్రం నుంచి సంప్రతి ఏమో కుణాలుడు కుమారుడు ఇతను మీన్స్ అవంతి పద పశ్చిమ ప్రాంతానికి రాజధానిగా ఉన్న పరిపాలించినట్లుగా మనం గతంలో మాట్లాడాం ఇకపోతే ఈయన కుమ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పాము సంఘమిత్ర అని వన్ మోర్ డాటర్ చారుమతి ఇప్పుడు ఈ చారుమతిని నేపాల్ యువరాజు అయిన దేవపాలకి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు షీ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ దేర్ ఇన్ ద నేపాల్ ఇక ఈ దే ఈ చారుమతి దేవపాల వివాహం తరువాత ఈ చారుమతి ఏమైందో తెలియదు షీ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ సి ఎంజాయ్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ లైఫ్ బట్ సంఘమిత్ర ఈమె ఒక సన్యాసి కుమార్ మహేంద్ర ఒక సన్యాసి సో వీరిరువురు ఇక్కడ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో బహుశా ఏ చక్రవర్తి కూడా తన సంతానాన్ని సన్యాసులుగా ఒక మత ప్రచారం కోసం పంపించిన బహుశా ఎక్కడ కనిపించదు సో అశోకుడు తన కుమార్తె అయిన సంఘమిత్రని మహేంద్రుణ్ణి ఈ మీన్స్ ఇద్దరిని ఎక్కడికండి శ్రీలంక ఐ మీన్ సిలోన్ ఆర్ సింహళానికి మత ప్రచారం నిమిత్తం పంపించాడు ఇది ఇక్కడ ఒక ప్రధానమైన బిడ్డు పంపించేటప్పుడు వారిరువురితో 
ఒరిజినల్ రావి చెట్టు ఎక్కడ ఉందన్నా బోధగయ దాని యొక్క ఒక అమ్ అమీన్స్ అంశ అంటే ఒక అంటు పట్టించి ఆ అంటుని వీరిరువురి చేత సింహళాన్ని వచ్చాడు అక్కడ ఆ చెట్టు మహావృక్షమై ఇప్పటికీ నిత్యం పూజలు అందుకుంటుంది సో ఇక్కడ క్లియర్గా సోమని సందర్భాల్లో ఈ బిటు నడవడం జరిగింది మహేంద్రుడు సంఘమిత్ర ద్వారా అశోకుడు ఏమి శ్రీలంకకు పంపించాడు కొన్ని సందర్భాల్లో మహేంద్రుడు సంఘమిత్ర బౌద్ధ మత ప్రచారకులుగా వెళ్ళారు వెళ్తూ వెళ్తూ వాళ్ళు ఏం తీసుకెళ్ళారు ఆ నిత్యం పూజలు అందుకోవటం సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ మహేంద్ర అండ్ సంఘమిత్ర కనుక మనకున్న సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని కుమారులు నలుగురు ఇద్దరు కుమార్తెలు వాళ్ళల్లో చారుమతి మ్యారీడ్ విత్ దేవ అలా ఇక జాలాశోకుడు అండ్ మరి ఒక కుమారుడు గురించి మనకి ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కొనాలుడు అండ్ మహేంద్ర గురించి అన్న జరిగింది మన వాళ్ళల్లో సంప్రతి అండ్ దశద ఇది తండ్రి తల్లి కుమారులు కుమార్తెలు అశోకుడు జన్మించిన చక్రవర్తి అని మాట్లాడిన వ్యక్తి పెంగళి వత్స ఈజ్ అజీవక మతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఇది అశోకుడు సో ఇప్పుడు మనం అశోకుని తర్వాత ఉన్నటువంటి వారిని ఓవరాల్గా మాట్లాడుతూ అశోకుని అంటేనే మౌర్యుల పరిపాలన మరి మౌర్యుల పరిపాలన ఆ పరిపాలన కాలంలో మౌర్యులు రాష్ట్ర రాజ్యాన్ని ఎలా విభజించారు సెంట్రల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో పరిపాలన ఎలా ఉండేది మంత్రి పరిపాలన కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద అశోక ఈ అశోకన్ గురించి ఎక్కువగా బిట్లు పడుతున్నాయి దీని మనం తర్వాత చివరిలో అశోకుడు ఎలా బౌద్ధ మత ఐ మీన్స్ మౌర్య సామ్రాజ్య నాశనాన్ని మాట్లాడదాం